I æstetikken i spillet Limbo er der gjort brug af forskellige filmiske virkemidler. Beskæringen i spillet er total, og det giver en form for overblik, da man kan se, hvad der sker få meter fremme. Beskæringen understøtter den uhyggelige stemning, fordi man kun kan se, hvad der er lige omkring figuren. Man har ingen chance for at vide, hvad man går hen imod, og man kan pludselig falde ud over en skrænd, som man ikke har set. Limbo er fyldt med regler, som skal følges for at kunne gennemføre spillet. I dette eksempel er man nødt til at trække kassen ud, før man kan klatre op og komme videre i spillet. På samme måde er man nødt til selv at regne ud, at man skal trække båden med på land, som man kan se her. Spillet er ikke særlig modskabende, da man ikke selv får lov til at tage nogle beslutninger i spillet. Handlingen er fastlagt og kan ikke ændres, kun gennemføres på spillets præmisser. Spillet det tilhører særligt genrene platform samt adventure, da adventure spiller kendetegnet for at være bygget op som en eventyrfortælling. Spillet det går ud på, at man skal undersøge og udforske den her spilverden, så man får et bedre indblik i historien, der meget gerne senere hen skulle udfolde sig. I platformspil styrer spilleren en avatar, som bevæger sig fra platform til platform, udenom forhindringerne. Typisk vil spilleren skulle gennemføre en bane eller level for at fortsætte til det næste. Suspense bruges i spillet til at opbygge spænding på den måde, man ved, at der skal til at ske noget, og man venter bare på, at det sker. Det stresser spilleren, som skal finde en løsning til problemet for at undgå faren. For eksempel drejer verden nogle gange rundt i spillet, hvor man kan regne ud, at en kæmpe sten vil trille ned, men man ved ikke, hvornår. Et andet eksempel er dette, hvor figuren sidder fast i æderkoppens spind, og æderkoppen kommer efter den, og det eneste, man kan gøre, er at vente på, at æderkoppen tager en, uden man ved, hvad der efterfølgende skal ske. Surprise bruges til at overraske spilleren i spillet, blandt andet i dette eksempel, hvor en kæmpe sten pludselig svinger ind over skærmen, som man ikke har set komme. Det underbygger den uhyggelige stemning i spillet, da man får et mindre chok. Spillet er lavet i normalt perspektiv, hvilket giver en dybde i billedet og gør det for spilleren mere virkelighedsnært. Spillet bliver altså ikke fladt, selvom man ikke kan se det fra andre vinkler, fordi man stadig fornemmer en verden i billedets dybe baggrund. Hvis Limbo det var en film, så ville det være en gyser, især grundet brugen af low key og sort hvid. Derover er spillet bygget op om en masse uhyggelige forhindringer og udfordringer. Og når de ikke er klar, så dør drengen på en meget brutal og dramatisk måde. Derfor passer spillet godt til genren gyser, hvis det var en film. Limbo er i low key og sort og hvid, og det er med til at skabe en stemning af uhygge og gys. Det giver en speciel effekt til spillet, at farverne kun er sort og hvid, da det kun fremhæver det centrale i spillet, og at det ikke skal se flot og uhyggeligt ud, men at det er missionen i spillet, som er vigtig. Stemningen er altså konstant lidt uhyggelig. Lyden i spillet skal forestille at være reallyd, dog må vi antage, at det er underlægningsmusik, da det er et spil og derfor er blevet skabt i spillets redigeringsfase. I primære lyde i spillet er knitrende lyde af, at drengen går. Derudover forekommer der realistiske lyde, der passer til, hvad der sker på billedsiden. Et eksempel ses her, når drengen er tæt på elektricitet, og da han hopper igennem glasbøden. Spillets narratologi er, at en dreng, som er spillets hovedkarakter, styres gennem en uhyggelig verden, eller nærmere beskrevet en skov, hvor han skal igennem en lang række af forhindringer bestående af maskiner og lignende, som enten hjælper drengen videre, eller prøver at slå ham ihjel. Drengens mission er at finde sin søster ude i skoven, men da han til sidst finder hende, dør han inden han når hen til hende. Et bud på drengens død kan være, at han nu har klaret sin mission og er udmattet og kan få fred i kroppen til at overvise sig.